எபிரேய புஸ்தகம் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்திலிருந்து சில உண்மைகளை சில சத்தியங்களை இன்றைக்கு நாங்கள் கேட்கப் போகிறோம் எபிரேய புஸ்தகம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்திலிருந்து யாவரோடும் சமாதானமாக இருக்கவும் பரிசுத்தமுள்ளவர்களாக இருக்கவும் நாடுங்கள் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிப்பதில்லை இந்த வார்த்தைகள் என்ன நமக்கு சொல்லுது என்று சொன்னால் யாவரோடும் சமாதானமாக இருக்கவும் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக இருக்கவும் நாடுங்கள் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிப்பதில்லை பரிசுத்தம் இல்லாமல் யாரும் தேவனை தரிசிக்க முடியாது ஆகையினால் இந்த வார்த்தை நமக்கு சொல்லுகிற உண்மை என்று சொன்னால் யாவரோடும் சமாதானமாக இருக்கவும் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக இருக்கவும் நாடுங்கள் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கத்தரை தரிசிப்பதில்லையே ஒருவரும் தவுடிய கிருபையை இழந்து போகாத படிக்கும் யாதொரு கசப்பான வேர் முளைத்தெலும்பி கலகம் உண்டாகிறதினால் அனைகர் தீட்டு பகாடாத படிக்கும் ஒருவனும் வேசிக்கல்லனாகவும் ஒருவேளை போஜனத்துக்காக தன் சிரேஷ்ட பாகத்தை விட்டு போட்ட இயேசாவை போல் சீர்கட்டவனாகவும் இராத படிக்கு எச்சரிக்கையாய் இருங்கள் இந்த வசனம் நமக்கு தெளிவாக ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறது என்னன்னு சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில வேர்கள் முளைத்தெலும்புதாம் என்ன வேறு யாதொரு கசப்பான வேர் முளைத்தெலும்பி கலகம் உண்டாகிறதினால் அநேக திட்டுப்படாத படிக்கு இன்றைக்கு எங்களோட வாழ்க்கையில் எங்களுடைய இருதயத்தில் உண்டாகிற எண்ணங்கள் அல்லது நினைவுகள் எங்களுடைய இருதயத்தில் வருகிற சிந்தனைகள் எங்களுடைய இருதயத்தில் உண்டாகிற நினைவுகள் என்ன செய்யுது என்று சொன்னால் நல்ல நினைவு நல்ல சிந்தனை நமக்குள்ள வருமாக இருந்தால் சமாதானம் நல்ல உறவு நல்ல பேச்சு வழக்கு நல்லா இருக்கிறது அன்பாக எல்லாம் ஒன்றாய் வாழ்கிறது இப்படியான உறவுகள் வளமாக மாறும் ஆனால் இந்த நினைவுகளில் கரப்ஷன் இந்த நினைவுகளில் தாக்கங்கள் அல்லது இந்த நினைவுகளில் எங்களோட எண்ணங்களில் வருகிற நினைவுகளில் உண்டாகிற கசப்பான நினைவுகள் கசப்பான எண்ணங்கள் கசப்பான யோசனைகள் என்ன செய்தாம் எங்களை கரப்படுத்துதாம் அதாவது இங்கே சொல்லப்படுகிறது கசப்பான வேர் முளைத்தெலும்பி கலகம் உண்டாகிறதினால் அநேகர் தீட்டு படு படாத படாத படிக்கும் அப்போ இந்த கசப்பான வேர் வந்துட்டேன்னு சொன்னால் எங்களோட வாழ்க்கையில் தீட்டு படுறோம் நாங்கள் எங்களுடைய சரீரம் எங்களோட வாழ்க்கையெல்லாம் தீட்டாகுது தீட்டுப்படாத படிக்கும் ஒருவனும் வேசை கல்லனாகவும் ஒருவளை பூஜனத்துக்காக தன் சிரேஷ்ட பாகத்தை விட்டு போட்ட ஏசாவை போல் சீர்வட்டனாகவும் இராத படிக்கு எச்சரிக்கையாய் இருங்க அதாவது நாங்கள் எங்களோட வாழ்க்கையில் மிகவும் கவனமாக நாங்கள் வாழணும் கவனமாக ஜீவிக்க வேணும் அந்த கவனமாக ஜீவிக்கிறதுக்கு எங்களுடைய மனதில் உண்டாகிற எண்ணம் அல்லது நினைவு அல்லது யோசனைகள் எப்பொழுதும் சரியாக அமைய வேணும் நல்ல சிந்தனை நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல நினைவுகள் நமக்குள்ளே வர வேணும் இந்த எண்ணங்கள் நினைவுகள் சரியாக பிறக்கமாக இருந்தால் தான் நல்ல வார்த்தைகள் நம்முடைய இருதயத்தில் வரும் நல்ல வார்த்தைகள் வருமாக இருந்தால் அந்த வார்த்தைகள் எங்களுடைய வாழ்க்கையை வளமாக மாற்றிடும் ஆகையினால் நல்ல எண்ணங்களை தான் நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் உண்டாக்க வேண்டியவர்களாய் நாங்கள் இருக்கிறோம் அப்போ எங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ரினியூவல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடைபெற வேணும் ஒரு புதிதாக்குதல் நமக்குள்ள உண்டாக வேணும் எங்களுடைய ஆவிக்குரிய நிலையை நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கி கொண்டே இருக்க வேணும் அலே லூயா அப்போ பாருங்க ஒருவனும் தேவடைய கிருபையை இழந்து போகாத படிக்கு யாதொரு கசப்பான வேர் முளைத்தெலும்பி கலகம் உண்டாகிறதினால் அனைக தீட்டுப்படாத படிக்கு இந்த கசப்பான எண்ணம் இந்த கசப்பான நினைவு கசப்பான யோசனை நமக்குள்ள வருமாக இருந்தால் ஒரு காரியம் எங்களுடைய சர்வத்தில் நடக்குதுன்னா நாங்கள் தீட்டு போடுறவர்களாக மாறுறோம் 
திருட்டுப்பாட்டு என்ன செய்தான் கழகம் உண்டாகிறதுனால் அநேக திருட்டுப்படாத படிக்கு நமக்குள்ள கசப்பு வேறு உண்டாகிட்டு சொன்னால் நாங்கள் பழகிறவங்க நாங்கள் கதைக்கிறவங்க எல்லாரோடையும் ஒரு திருட்டு ஒரு அசுத்தத்தை நாங்கள் கடத்தி செல்லுகிறோம் ஆகையினால தான் இந்த கசப்பான வேர் முளைத்தலும் பாத படிக்கு நாங்கள் கூட வாழ்க்கையை மிகவும் கவனமாக பார்த்து கொள்ள வேணும் அலே லூயா அப்படியாக இருந்தால் நீங்கள் யோசிங்க இந்த மறைவில் நடக்கிற எண்ணம் மறைவில் உண்டாகிற யோசனை அதனால் தான் தாவிதி சொல்லுகிறார் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் என்று நினைக்கிறேன் மறைவான பாவங்களுக்கு என்னை நீக்கலாக்கும் துணிகரமான பாவங்களுக்கு என்னை விலக்கி காத்து அவைகள் என்னை ஆண்டு கொள்ளாத படிக்கு என்னை காத்து கொள்ளும் என்று சொல்லி தாவிது ஆண்டு விட்ட விண்ணப்பம் என்றார் மறைவான பாவங்கள் மறைவான எண்ணங்கள் மறைவான நினைவுகள் மறைவான யோசனைகள் மனதில் யோசிக்கிற யோசனை மனதில் என்ற சிந்தனை மனதில் உண்டாகிற எண்ணங்களை யாரும் கண்டுகொள்ள முடியாது யாருக்குமே தெரியாது இந்த தெரியாம உண்டாகிற தீமையான எண்ணங்கள் கசப்பான எண்ணங்கள் என்ன செய்ய முடிஞ்சு எங்கட வாழ்க்கையை கரப்படுத்துது அப்ப எங்கட வாழ்க்கை கரைப்படாத படிக்கு இந்த யோசனைகளை சரியா மாத்த வேணும் அலையலுயா சரியா மாத்தி பாருங்க நல்ல எண்ணங்களை வசனத்தின் படி ஆவியானவருடைய உதவியின் படி நல்ல எண்ணங்களை நாங்கள் உருவாக்கிட்டோம் என்று சொன்னால் அது எங்களோட வாழ்க்கையில் பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு கொண்டு வரும் ஆமீன் அப்போ கசப்பான வேர் முளைத்தெலும்பி அதாவது கசப்பான வேர் என்ன செய்தால் முளைக்கு தான் ஒரு விதையை போட்டு முளைக்கிறது போல இந்த கசப்பான வேர் முளைத்தெலும்பி கலகம் உண்டாகுதான் கலகம் உண்டா பிரச்சனை எங்களோட வாழ்க்கையில் சொந்தங்கள் உறவுகள் அல்லது அயலகத்தார் அல்லது நண்பர்கள் அல்லது உற்றார் இவர்களோட எல்லாம் ஒரு கலகத்தை அது ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது ஒரு கலகத்தை செட்டப் பண்ணி கொடுக்கு எது செட்டப் பண்ணுது எங்களுடைய மனதில் உண்டாகிற நினைவு எண்ணம் கசப்பான நினைவு கசப்பான எண்ணங்கள் வந்து என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் பிரச்சனையை உண்டாக்குது ஆகையினால்தான் ஒருவனும் வேசிக்கல்லனாகவும் தீட்டுப்படாத படிக்கும் ஒருவனும் வேசிக்கல்லனாகவும் ஒருவேளை போஜனத்துக்காக தன் சிரேஷ்ட பாகத்தை விட்டு போட்ட ஏசாவை போல சீர்கட்டவனாகவும் இராதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்க கவனமாக இருங்க என்று சொல்லி இந்த எபிரேய நிருபம் நமக்கு சில ஆலோசனைகளை சொல்லித்தருகிறது அதாவது எங்களோட வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதங்களை எங்களோட வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரித்து கொள்வதற்கு அல்லது எங்களோட வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதமாய் ஜீவிப்பதற்கு இந்த எண்ணமும் நினைவும் மிகவும் முக்கியமாக இருக்கிறது எண்ணமும் நினைவும் ஒரு சுகமான வாழ்வுக்கு முக்கியமாக இருக்கிறது எண்ணமும் நினைவும் சமாதானத்துக்கு முக்கியமாக இருக்கிறது இந்த எண்ணம் நினைவுதான் எல்லா நன்மைகளையும் கொண்டு வரும் எல்லா அல்லது எல்லா தீமைகளையும் நமக்கு கொண்டு வரும் ஆகையினால தான் எங்களுடைய எண்ணங்களை நினைவுகளை யோசனைகளை சரியாக உருவாக்குற ஒரு பகுதியை நாங்கள் செய்ய வேணும் ஆமேன் கத்தர் எங்களை உருவாக்கி இருக்கிறார் எங்களை உண்டாக்கி இருக்கிறார் மனுஷனுக்கு அந்த யோசிக்கிற திறன் சிந்திக்கிற ஆற்றலை கத்தர் நமக்குள்ள ஏராளமாக வச்சிருக்கிறார் அதனால தான் இன்றைக்கு மனுஷர்கள் இன்றைக்கு புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் கண்டுபிடித்து விஞ்ஞானத்தில் வளர்ந்து கொண்டு போகிறார்கள் அதே நேரம் அது எப்படி வருகிறது அந்த எண்ணங்கள் யோசனைகள் சிந்தனைகளினால ஆக்கங்களை உருவாக்குற அந்த சக்தி அந்த கிரியேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் நமக்குள்ள இருக்கு கத்தர் அப்படியான ஒரு திறமையை நமக்குள்ள வைத்திருக்கிறார் நன்மைக்கு எதுவாக நல்ல எண்ணங்களை நாங்கள் உருவாக்கிட்டோம் என்று சொன்னால் அதங்கட வாழ்க்கையில வெற்றியை கொண்டு வரும் அப்ப பாருங்க இந்த கசப்பு மன கசப்பு இருதயத்தின் கசப்பு கசப்பான வேர் இவைகள் முளைத்தலும் பொழுதுனாலதான் இன்னைக்கு வாழ்க்கையிலேயே ஒரு சமாதானம் இல்லை சந்தோஷம் இல்லை ஒரு ஐக்கியம் இல்லை ஒரு ஒரு உறவு இல்லை ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு வாழ்க்கை இல்லை இப்படி அமைகிறதுக்கு காரணம் எங்களுடைய மனம் அப்போ இந்த மனதில் வருகிற கசப்பான எண்ணங்களை நாங்கள் முளையிலேயே கிளிர வேணும் அலையலுயா 
முளையிலே கிள்ளிட்டோம் என்று சொன்னால் எங்களோட வாழ்க்கையை சரியாக கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ நாங்கள் நல்ல நினைவை நல்ல எண்ணங்களை உண்டாக்கணும் நான் எப்படி இருக்க போகிறேன் நான் எப்படி வாழணும் என்னுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்க வேணும் என்னுடைய என்னுடைய குடும்பம் எப்படி இருக்க வேணும் என்னுடைய பிள்ளைகள் எப்படி இருக்க வேணும் அப்படி நல்ல எண்ணங்களை கொண்டு வந்து பாருங்கள் பரசுத்தாவியானவர் கர்த்தர் உங்களோட வாழ்க்கையில் வெற்றி முன்னேறுவதற்கு உங்களோட வாழ்க்கை முன்னேற்றமான ஒரு வாழ்க்கையாக வாழ்வதற்கு கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் உங்களை சரியான வழிக்கு கொண்டு வந்துடும் ஆமே அகைனால் தான் மனதில் எப்பொழுதும் கசப்பை வச்சுட்டு இருக்காதீங்க எப்பொழுதும் பழி வாங்கணும் என்ற சிந்தனையோடு இருக்காதீங்க எப்பொழுதும் இப்படி தான் இருக்கணும் நாம் தூரமாயிடுவோம் என்ற எண்ணங்களோடு இருக்காதீங்க அப்போ கசப்பு இருதயத்தின் கசப்பு இருதயத்துக்கு தான் தெரியுமா வேறு யாருக்கும் தெரியாது அப்போ இந்த கசப்பால் தான் வாழ்க்கையை பாதிக்கப்படுகிறது அப்போ இந்த வாழ்க்கை பாதிக்கப்படாத படிக்கு இந்த கசப்பு நம்முடைய இருதயத்தில் வேர்கொள்ளாத படிக்கு நாங்கள் சிறப்பாக வாழ்கிறதுக்கு ஒழுங்காக வாழ்கிறதுக்கு ஆசீர்வாதமாக வாழ்கிறதுக்கு இந்த கசப்பான எண்ணங்களை இயேசுவின் நாமத்தினால் சிறைப்பிடித்து ஆமே இந்த தீமையான எண்ணத்தை நான் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு அப்ளை பண்ண மாட்டேன் எடுக்க மாட்டேன் அதை நான் சிறைப்பிடிக்கிறேன் அதை நான் எதுக்கிறேன் அதை விரட்டுகிறேன் இப்படியான எண்ணத்தை என்னுடைய மனதிலிருந்து பிடுங்கி போடுகிறேன் இதை நரக அக்கினியில் நான் தூக்கி வீசுகிறேன் என்று சொல்லி பாருங்க அந்த எண்ணம் அழிஞ்சு போயிடும் அல்ல இல்லையா அப்போ நல்ல எண்ணங்களை நாங்கள் உருவாக்கிட்டோம் என்று சொன்னால் எங்கள வாழ்க்கையில் வெற்றி உண்டாகும் அப்போ சொல்கிறார் ஒருவனும் வேசி கள்ளனாகவும் ஒருவேளை போஜனத்துக்காக தன் சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை விற்று போட்ட ஏசாவை போல் ஏசாவை இங்கே உதாரணம் காட்டுறார் இந்த ஏசா ஏசா அந்த யாக்கோப என்று சொல்கிற தன்னுடைய சகோதரன்கிட்ட பசியாக இருக்கிற நேரம் மனாந்திரத்தில் போய் வேட்டையாடிட்டு வருகிற நேரம் அவனுக்கு பசி கலைப்பு உண்டாகிறபடினால தன் சகோதரன் அந்த கூழ் காய்ச்சலான பாய்ச்சம் கூழ் காய்ச்சிட்டு இருக்கிற நேரம் அவன் போய் எனக்கு பசியாக இருக்க எனக்கு கொஞ்சம் சாப்பாடு கொடு என்று சொல்கிறான் நீ அவன் சொல்கிறான் இது சுமாலாம் கொடுக்க முடியாது சுமாலாம் கொடுக்க முடியாது உன்னுடைய சிரேஷ்ட புத்திரப்பாக மூத்த மகன் மூத்த மகனுக்குரிய ஆசிர்வாதங்களை எனக்கு தந்தேன் என்று சொல்லி வாயால் சொல்லிடு நான் உனக்கு இந்த கூழை தருகிறேன் கூழில் சோறு கறி எல்லாம் தாரேன் என்று சொல்லியிருப்பார் நினைக்கிறேன் அவர் சொல்கிறான் இந்த பசிக்கு இல்லாத இந்த சாப்பாடு என்னத்துக்கு இந்த சிரேஷ்ட புத்திர பாகம் என்னத்துக்கு இந்த நன்மை என்னத்துக்கு எனக்கு எனக்கு இப்பொழுது தேவை என்னுடைய பசிக்கு ஆகாரம் தான் ஆகையினால் இதெல்லாம் தேவை இல்லை என்று சொல்லிட்டு கூழை வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கு மாதிரி சொல்கிறான் என்னுடைய சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை நான் உனக்கு தந்தேன் என்று சொன்னே அவன் அள்ளி கொடுத்தான் இவர் சாப்பிட்டதுக்கு பிறகு அவன் அந்த ஆசீர்வாதத்தை திரும்ப எடுக்க வேணும் என்று சொல்லி முயற்சி பண்ணி அவன் இல்லாமல் போய் அவன் மிகவும் வேதனை அடைந்தான் என்று பார்க்குறோம் அதாவது சீர்கட்டனாகவும் இராத படிக்க எச்சரிக்கையார் அவர் சீர்கட்ட வாழ்க்கை நாங்கள் வாழக்கூடாது சீர்கட்ட வாழ்க்கை இப்படி தான் எப்படி எண்ணங்களால் நினைவுகளால் வாழ்க்கை சீரழிகிறது அப்போ எண்ணங்கள் நினைவுகளை சிந்தனைகளை யோசனைகளை சரியாக எடுத்துருவோம் ஏன்னா ரோமர் பன்னிரெண்டு ஒன்று ரெண்டும் அதுதான் சொல்லுது என்ன இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஒத்த வேசம் தெரியாமல் நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ண சித்தம் என்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்களுடைய மனம் உங்களுடைய எண்ணம் புதிதாகிறதுனாலே மருவம் அடைஞ்சிருங்க நாளுக்கு நாள் மருவம் ஆயிருங்க உங்களோட எண்ணங்களை புதுசாக்குங்க யோசனைகளை புதுசாக்குங்க தோல்வியில் தோல்வியான எண்ணங்களை நினைச்சிட்டு இருக்காதீங்க தோல்வியான வாழ்க்கைக்குள்ளே போகாதீங்க தோல்வியை பற்றி பேசிட்டு இருக்காதீங்க தோல்வியான வாழ்க்கை வாழ்கிறதோட கூடாதீங்க தோல்வியான பேச்சை கதைக்கிறதோட சேர்ந்து போகாதீங்க இப்படியான்னு சொல்லி பல ஆலோசனைகளை நமக்கு வேதம் தருகிறது நமக்கு சொல்லி தருகிறது ஆகையினால் ஏனென்றால் பிற்பாடு அவன் ஆசிர்வாதத்தை சுரந்து கொள்ள விரும்பியும் ஆகாதவன் என்று தள்ளி தள்ளப்பட்டதை அறிவீர்கள் அவன் கண்ணீர் விட்டு கவலையோடே தேடியும் மாறுதலை காணாமல் போனான் கூழுக்காக சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை வாயை சும்மா வச்சிருக்கலாம சொல்லிட்டு வித்துட்டான் அதுக்கு பிறகு அந்த தகப்பனுடைய அந்த ஆசீர்வாதங்களுடைய வாழ்க்கையில் வராத படிக்கு அதை தேடி தேடி பார்க்குறான் கிடைக்கல 
அவன் மாறுதலை காணாமல் கவலையோட தேடியும் காணாமல் போனான் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ பாருங்க இந்த ஆகாதவன் என்று தள்ளப்பட்டான் அதாவது சி என்று போயிட்டு வாழ்க்கை வாழ்க்கையை வெறுத்து போயிட்டு என்று சொல்வார்கள் அப்படியாக அவன் வாழ்க்கை மாறிட்டு அப்ப நாங்க என்ன செய்ய வேணும் கசப்பான எண்ணங்கள் வேறுகள் முளை தெலும்புகிற நேரம் அதை முளையிலேயே அழிச்சு போடுங்க உங்களோட வாழ்க்கை வளமா மாறும் கசப்பான வேர்களை பிடிங்கிறங்க அதை முளைக்க விடாதீங்க அதை அழிச்சு போடுங்க அதை வேரோட கிள்ளி போடுங்க முளையிலேயே அதை அழிச்சிருங்க அப்படியான யோசனைகளை எடுக்காதீங்க அப்படி எடுத்துட்டோம் ஒன்று சொன்னால் கலகம் வரும் கலகம் ஒன்று சொன்னால் எங்களோட வாழ்க்கையில் குடும்பத்தில் சமூகத்தில் அல்லது தொழிலில் எல்லாவற்றிலையும் பிரச்சனையை நாங்கள் சம்பாதிக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் நமக்கு தானாக வந்துடும் அது எது கொண்டு வருது என்று சொன்னால் இந்த கசப்பான நினைவு கசப்பான எண்ணம் இந்த கசப்பான எண்ணம் தான் வாழ்க்கையை அழிக்கிறது பிறகாவன் அந்த ஆசிர்வாதத்தை தேடியும் காணாமல் கவலையோட போனானான் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பதினெட்டாம் வசனம் அன்றையும் தொடக்கூடியதும் அக்கினி பற்றியருகிறதுமான மலையினிடத்துக்கும் மந்தார மிருள் பெருங்காற்று ஆகிய இடத்துக்கும் எக்கால முழக்கத்தினிடத்துக்கும் வார்த்தைகளுடைய சத்தத்திடத்துக்கும் நீங்கள் வந்து சேரவில்லை அந்த சத்தத்தை கேட்டவர்கள் பின்னும் தங்களுக்கு வார்த்தை சொல்லப்படாதபடிக்கு வண்டி கொண்டார்கள் ஏனெனில் ஒரு மிருகமாவது மிருகமாயிலும் மலையை தொட்டால் அது கல்லறியுண்டு அல்லது அன்பினால் எய்யுண்டு சாக வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்ட கட்டளையை சகிக்க மாட்டாதிருந்தார்கள் மோசையும் நான் மிகவும் பயந்து நடுங்கிறேன் என்று சொல்லத்தக்கதாக அந்த காட்சி அவ்வளவு பயங்கரமாயிருந்தது இப்போ இங்கே திரும்ப என்ன சொல்கிறாருண்டா சீனாய் மலை சீனாய் மலையில் அதாவது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அந்த பிரயாணம் அந்த யாத்திரை எகிப்தில் இருந்து அடிமைத்தனத்தில் இருந்து அந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீட்கப்பட்டு அவர்கள் எகிப்துக்கு இலிருந்து காணான் தேசத்தை வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தை நோக்கி செல்லுகிற பொழுது அந்த சீனாய் மலை என்ற இடத்துல தேவன் அவர்களுக்கு அந்த கற்பனை கட்டளை பிரமாணங்கள் அவருடைய வார்த்தைகளை கொடுப்பதற்காக அந்த சீனாய் மலையில் ஆண்டவர் வந்தார் அல்ல லூயா அப்போ அந்த மலை வந்து அந்த மலையில் தாவருடைய வார்த்தையின் அந்த அதிகாரம் வார்த்தையின் உக்கிரகம் அந்த வார்த்தையின் சத்தம் அந்த மலையில் இருந்து வருகிற பொழுது அந்த மலை பற்றி எறியத்தக்கதாக மலையெல்லாம் நெருப்பாக இருக்கு மலைகள் எல்லாம் நெருப்பு அக்கினி மயமாக அந்த மலை எரிஞ்சு கொண்டிருக்கிறது அந்த மலை கிட்ட ஒரு மிருகம் போனால் செத்து போகுது ஒரு மனுஷன் அதை போய் அந்த மலை அடிவாரத்துக்கு போனால் அவன் மறித்து போகிறான் அப்படி பயங்கரமாய் தாவனுடைய வார்த்தை வந்து அங்கு பிறக்கிறது கற்பனைகள் கட்டளைகள் எல்லாம் கொடுக்கிறார் பத்து கட்டளைகள் நியாய பிரமாணங்கள் சட்ட திட்டங்கள் ஆலோசனைகள் இவைகளெல்லாம் தேவன் அவருடைய வார்த்தையினால கொடுக்கிறார் அப்ப அந்த வார்த்தை அங்கு வருகிற பொழுது அந்த வார்த்தை மகா பயங்கரமான அக்கினியாய் அது மிகவும் பெரிய வல்லமை உள்ளதாய் அந்த வார்த்தை வந்து அங்கு தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு பிறப்பிக்கிற ஒரு நேரம் தான் அந்த சீனாய் மலையில உண்டானது அப்ப அவர்கள் பார்க்கிறாங்க என்ன ஏன்னா ஒரு மிருகமாயிலும் மலையை தொட்டால் அது கல்லறியுண்டு அல்லது அம்பினால் ஐயுண்டு சாக வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்ட கட்டளையே சகிக்க மாட்டா இருந்தார்கள் தேவனுடைய வார்த்தை அங்கே சொல்லப்படுற நேரம் வார்த்தையின் சத்தத்தை கேட்குறாங்க ஆனாலும் அந்த வார்த்தையின் சத்தத்தை சகிக்க முடியாதபடிக்கு அவர்கள் என்ன செய்தார்களாம் மிகவும் பயந்து அந்த வார்த்தை சொல்லப்படாதபடிக்கு வேண்டிக் கொண்டார்கள் அதுக்கு மேல் வசனம் சொல்ல அந்த வார்த்தை நீ எங்களுக்கு வேண்டாம் இந்த வார்த்தையை சொல்ல வேண்டாம் இந்த வார்த்தை எங்களுக்கு தேவையில்லை இந்த வார்த்தை எங்களுக்கு பேசப்படக்கூடாது என்று சொல்லி ஜனங்கள் எல்லாம் மோசையிட்ட சத்தம் விடுறாங்க இந்த வார்த்தை வேணாம் வார்த்தை மிகவும் நல்லது கத்தருடைய வார்த்தை மிகவும் நல்லது அந்த வார்த்தையில் இன்றைக்கும் அதே வல்லமை இருக்கிறது அதே அக்கினி இருக்கிறது அதே அபிஷேகம் இருக்கிறது அதே ஆற்றல் இருக்கிறது இன்றைக்கும் அந்த வார்த்தை நம்முடைய நாவுகளில் தேவன் அருளி இருக்கிறார் எங்களோட வாழ்க்கையில் எதிராக உண்டாகிற சூழ்நிலைக்கு எங்களோட வாழ்க்கையில் வருகிற எல்லா தீமைகளுக்கு 
தாவனுடைய வார்த்தை எடுத்து சொல்லி பாருங்கள் உங்களுக்கு உண்டாகிற எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் அந்தந்த சூழ்நிலைக்கேற்ற வார்த்தைகள் அங்கே இருக்கிறது அதனால தான் சொல்கிறது நான் உயிரோடு இருக்கும் நாளளவும் ஒருவனும் உன்னை எதிர்த்து நிற்பதில்லை என்று சொல்லி வார்த்தை சொல்லி இருக்கிறது உங்களை எதிர்த்து வருகிறார்களா உங்களுக்கு நிந்தைகள் உண்டாகிறதா உங்களுக்கு பிரச்சனை வருகிறதா அப்படி வருமாக இருந்தால் அந்த அக்கினிமயமான அந்த வார்த்தையை நீங்கள் எடுத்து பேசி பாருங்க அதே பவர் அதே வல்லமை உங்களுடைய நாவிலிருந்து அந்த வார்த்தை புறப்பட்டு போகும் அமேன் அலே லூயா நான் உயிரோடு இருக்கு நாளளவும் ஒருவனும் என்னை எதிர்த்து நிற்பதில்லை நான் சாகாமல் பிழைத்திருந்து கத்தருடைய செய்கைகளெல்லாம் தெரிவிக்க போகிறேன் நான் கீழாகாமல் மேலாக போகிறேன் நான் வாழாகாமல் தலையாக போகிறேன் கத்தர் என்னை உயர்த்துறதுக்காக என்னை ஆசிர்வாதித்திருக்கிறார் அவருடைய சமாதானம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் பெரிதாக இருக்கும் இந்த எய்டியனும் இந்த காணானியனும் இந்த எபிஷியனும் இந்த விருத்த சேதனம் இல்லாத மனுஷர்களும் எனக்கு முன்னால் எம்மாத்திரம் இவர்கள் என்னை எதிர்க்க முடியாது என்று சொல்லி கத்தருடைய வார்த்தையை நீங்கள் பேசுகிற நேரம் அந்த வார்த்தைகள் உங்களோட வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றத்தையும் ஆசிர்வாதத்தையும் கொண்டு வரும் அமேன் அலே லூயா இன்றைக்கு நான் இந்த சபையில் இருந்து நான் பிரசங்கம் பண்ணுறேன் நீங்கள் எல்லாரும் இந்த பக்கம் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க இந்த வார்த்தை பேசப்படுற நேரம் அநேக பேர் வெளியில் போயிடுவாங்க சில நேரம் ஒன்றி முள்ளாட்டி அந்த போனையாவது தூக்கிட்டு ஏதாவது நோண்டிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னென்றால் நான் வார்த்தை கேட்க விருப்பம் இல்லை ஏன்னென்னு சொன்னால் அதில் தான் ஜீவன் இருக்குது அதில் தான் அபிஷேகம் இருக்குது அதில் தான் எங்களோட வாழ்க்கையை வளமாக்குற வார்த்தை இருக்கிறது அந்த வார்த்தைகள் சொல்லப்படுறது ரிஜெக்ட் பண்ணுறது அந்த வார்த்தையில் விடுதலை இருக்கு ரிஜெக்ட் பண்ணுறது அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத படிக்கு ரிஜெக்ட் பண்ணுறது ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே இங்கே மட்டும் இல்லை எல்லா சபையிலையும் இந்த பிரச்சனை இருக்கு ஆனால் அவங்களோட வா வாழ்க்கையில் உற்று கவனித்து பார்ப்பீங்களா இருந்தா எவ்வளவு காலமாக அதே ஸ்டாண்டர்டில் அதே நிலையில் உரு ஆசீர்வாதம் இல்லை உயர்வு இல்லை ஒரு விருத்தி இல்லை ஒரு சுகம் இல்லை அப்படி தான் இருப்பாங்க ஏன்னு சொன்னால் வார்த்தையை கேட்க முடியாத படிக்கு அவங்களோட மனம் அதை அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு அதில் பழக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறபடினால வார்த்தையை கேட்க முடியாத படிக்கு எதுக்கிறாங்க அதுதான் இங்கே செய்கிறாங்க இந்த வார்த்தை இனி நமக்கு வேணாம் சொல்லக்கூடாது இந்த வார்த்தை எங்களுடைய காதில் கேட்கக்கூடாது அப்படி என்னெல்லாம் சத்தம் போடுறாங்க ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் நீங்களோ சியோன் மலையினிடத்துக்கும் ஜீவன் உள்ள தேவனாய தேவனாகிய நகரமாகிய பரம இருசிலேம் இடத்துக்கும் ஆயிரம் பதினாயிரம் தேவ தூதர் இடத்துக்கும் பரலோகத்தில் பேரழிக்கிற முதற் பொறானவர்களாகிய சர்வசங்கமாகிய சபையினிடத்துக்கும் யாவருக்கு நியாயாதிபதியாகிய தேவனிடத்துக்கும் பூரணமாக்கப்பட்ட நீதிமங்களுடைய ஆவியினிடத்துக்கும் புது உடம்படிக்கை மத்தியஸ்தராகிய இயேசுவனிடத்துக்கும் ஆவையுடைய இரத்தம் பேசுவதை பார்க்கலும் நன்மையானவர்களை பேசுகிற இரத்தமாகிய தெளிக்கப்படும் இடத்துக்கும் வந்து சேர்ந்தீர்கள் பேசுகிறத பேசுகிறவருக்கு நீங்கள் செவி கொடுக்க மாட்டோம் என்று விலகாத படிக்கு எச்சரிக்கையாக இருங்க இப்போ இங்கே இந்த வசனம் சொல்கிற விஷயம் என்னென்றா நீங்களோ சியோன் மலையினிடத்துக்கும் ஜீவனுள்ள தேவனாகிய நகரமாகிய பரம இஸ்லாம் இடத்துக்கும் ஆயிரம் பதினாயிரம் தேவ தூதர் இடத்துக்கும் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் அதாவது அவங்க சீனாய் மலையில் இருந்தாங்க அங்கே நியாயப்பிரமாணம் இருந்தது சட்ட திட்டம் இருந்தது அந்த சட்ட திட்டங்கள் என்ன செய்ய சொன்னால் அவங்களுக்கு வார்னிங் எச்சரிப்பை கொடுத்தது நீ இதை மூறுனா செத்து போவாய் என்று சொல்கிற அந்த எச்சரிப்பை கொடுத்து கொண்டிருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு நமக்கு அப்படி இல்லை நம்ம சியோன் மலையினிடத்துக்கும் ஜீவனில் தேவ தேவனாகிய தேவனுடைய நகரமாகிய பரம இஸ்லாம் இடத்துக்கும் ஆயிரம் பதினாயிரம் தேவ தூதர் இடத்துக்கு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் ஆமேன் அதாவது மவுண்ட் ஜாயன் அதாவது ஹெவுல்லி ஜெர்ஸ்லேம் பர்லோக ஜெர்ஸ்லேமுக்கு நாங்கள் வந்து சேர்ந்திருக்கிறோம் ஆமேன் அப்போ சினாய் மலையில் அங்கே உண்டானது சட்ட திட்டங்கள் நியாய பிரமாணங்கள் வார்த்தையை மீறினா மறிக்கிறது சாபங்கள் ஆசிர்வாதங்கள் மீறினா சாபம் இப்படி எல்லாம் அந்த சட்ட திட்டங்கள் கொண்டு வந்திருந்து அந்த வார்த்தையில் 
அந்த சினாய் மலையில் பிறந்த அந்த லோ சட்டம் அந்த பிரமாணங்கள் கற்பனைகள் எல்லாம் அதில் கிருப இருந்தது மீறுனா தண்டனை இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு ஆண்டு சொல்கிறா நீங்கள் அப்படி இல்லை நீங்கள் சியோன் மலையினிடத்துக்கு வந்துட்டீங்க பரம எருசலேம் பரலோக எருசலேமுக்கு கிட்ட நாங்கள் வந்துட்டோம் அமீன் பரம எருசலேம் இடத்துக்கும் ஆயிரம் பதினாயிரம் தேவ தூதர்கள் இடத்துக்கும் ஆயிரம் ஆயிரக்கணக்கான தேவ தூதர்கள் தங்கி வாசம் செய்கிறதான அந்த தேவ தூதர் இடத்துக்கும் பரலோகத்தில் பேரல் இருக்கிறதான முதல் பேரானவர்களாகிய சர்வ சங்கமாகிய சபை சேர்ச் பரலோகத்தின் சபையில் நாங்கள் சேர்க்கப்பட்டிருக்கோம் அதில் முதல் பேரானவர் இயேசு கிறிஸ்து முதல் பேரானவராகிய பரலோகத்தில் பேர் எழுதியிருக்கிற முதல் பேரானவர்களின் முதல் பேர் இயேசு மீண்டும் பிறந்துட்டார் அவர் உயிர் தழுந்துட்டார் நாங்கள் இன்றைக்கு பாவத்துக்கு மறித்து நீதிக்கண்டு பிழைக்கத்தக்கதாக இயேசு கிறிஸ்துவை எங்களுடைய இருதயத்தில் நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டுட்டோம் அந்த இயேசுவை நாங்கள் அவரின் ரட்சகர் அவரின் ஆண்டவர் அவரை நாம் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் மறித்தார் அவர் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் அவர் மூன்றாம் நாளில் உயிர் தழுந்தார் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் அவரை நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என்று சொன்ன மாத்திரத்திலேயே நாங்கள் மீண்டும் பிறக்கிறோம் அமேன் பிறக்கிறது மாத்திரமல்ல சர்வ சங்கமாகிய சபை பரலோக சபையில் எங்களுடைய பெயர் பட்டியல் வருகிறது பேர் லிஸ்ட் வந்துடும் இயேசுடைய பேர் இருக்கலாம் கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க அதில் நான் நீங்கள் ஒருத்தர் அமேன் அப்போ சர்வ சங்கமாகிய சபையினிடத்துக்கும் பரலோகத்தில் பேர் எழுதியிருக்கிற முதல் பேரானவர்களின் சர்வ சங்கமாகிய சபை சர்வ சங்கம் ஒரு அசம்பிளி ஒரு சபை கூடுகிற இடம் அந்த சேர்ச்சில் நாங்கள் ஒரு மெம்பராக இருக்கிறோம் அமேன் யாவருக்கு நியாயாதிபதியாகிய தேவன் எல்லாருக்கும் நியாயாதிபதி நியாயாதிபதி என்று சொன்னால் ஜட்மெண்ட் நியாயத்தீப்பு செய்கிறவர் அந்த நியாயத்தீப்பு செய்கிற அந்த தேவையே நாங்கள் வந்துட்டோம் அமேன் இன்றைக்கு உலகத்தை நியாயத்திக்க போகிறார் அவர் நியாயத்திக்கிற ஒரு பிள்ளைகளாக நாங்கள் வந்துட்டோம் அமேன் பூரணமாக்கப்பட்ட நீதிமங்களுடைய ஆவியினிடத்துக்கும் அதாவது இந்த பூரணமாக்கப்பட்ட நீதிமன்றங்கள் பயங்கரமான கற்பனை கட்டளை இருந்தாலும் அவங்க அந்த கற்பனைக்கு கட்டளைக்கு பயந்து அதில் ஜீவித்து அவங்க அந்த நீதிமானாக மாறினாங்க பூரணமாக்கப்பட்ட நீதிமன்றங்களாக இருக்கிறாங்க அப்படியான ஜனக்கூட்டமும் அங்கே இருக்கிறாங்க எங்கே பரலோக சபையில் அமேன் பரலோக எருஸ்லேம் அந்த சபையில் அப்படியான நீதிமங்களும் இருக்கிறாங்க அந்த நீதிமங்களோட நீதிமங்களாக நாங்களும் நீதிமங்களாய் அங்கே வந்துடுவோம் அமேன் அலையலுயா அப்போ அந்த நீதிமங்களாகிய நீதிமங்களோட நாங்களும் வந்துட்டோம் முதல் பொறாவனாகிய சர்வசங்கமாகிய சபையிடத்துக்கும் யாவருக்கு நியாயாதிபதியாகிய தேவனிடத்துக்கும் பூரணமாக்கப்பட்ட நீதிமங்களுடைய ஆவியினிடத்துக்கும் புது உடம்படிக்கே மத்தியஸ்தராகிய இயேசுவினிடத்துக்கும் அமேன் நியூ கவர்னன்ட் புதிதாக அவருடைய இரத்தத்தை எடுத்து ஒரு உடம்படிக்க பண்ணி வச்சிருக்கிறார் அவர் கல்வாரி மலையில் அடிக்கப்பட்டு அவர் காயப்பட்டு அவர் இரத்தம் சிந்தி அவர் மறித்து அவர் உயிர்த்தெழுந்து நரகத்தில் இருந்த ஆவியலுக்கு போய் அவர் பிரசங்கம் பண்ணி அங்கே அந்த நரகத்தில் இருந்த பிசாச மிரிச்சி அவட்ட இருந்த சகல அதிகாரங்களை உரித்து அவனை வெளியரங்கமான கோலமாக்கி அவன் மேலே வெற்றி சிறந்தவுடனே பிதாவாகியதவன் சொல்கிறார் நீ என்னுடைய நேசகுமாரன் என்று நான் உன்னை சனிப்பித்தேன் உன்னை நான் இன்றைக்கு பிறக்க பண்ணிட்டேன் இன்றைக்கு நான் உன்னை மீண்டும் பிறக்க பண்ணிட்டேன் என்று நான் உன்னை சனிப்பித்தேன் என்று சொல்லி ஏசு கிறிஸ்து மீண்டும் அவர் மரணத்தை உரித்து ஜெயமாக மாற்றினபடினால அவர் மீண்டும் அவரை ஜனிப்பித்து அவரை பிறக்க பண்ணி அவர் சொல்கிறார் அதில் தேவனே இயேசுவை பார்த்து அந்த சர்வ வல்லமை உள்ள அந்த கர்த்தர் சொல்லுகிறார் தேவனே உன்னை நான் ஆனந்த தைலத்தினால் நான் உன்னை அபிஷேகம் பண்ணி இருக்கிறேன் 
அதனால தான் இயேசுவை நாங்கள் கத்தர் என்றும் கடவுள் என்றும் எங்களுடைய ரட்சகர் என்றும் எங்களுடைய ஆண்டவர் என்றும் நாங்கள் சொல்லுகிறோம் நீதிமொழிகள் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டது போல அவரை ஜனிப்பித்திருக்கிறார் அவரை பிறப்பித்திருக்கிறார் அவரை மீண்டும் ஒரு பிறக்க வச்சிருக்கிறார் சர்வ சங்கமாகிய சபையில் அவருடைய பெயர் முதலாவதாக இருக்கிறது இன்றைக்கு நாங்கள் எல்லாரும் மீண்டும் பிறந்தவர்களாய் ஆவியில் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டவர்களாய் அந்த சர்வ சங்கமாகிய சபையிடத்துக்கு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் அமேன் பாருங்க இப்படி எங்களோட லிஸ்ட்டுகள் கூடிட்டே போகுது பூரணமாக்கப்பட்ட நீதிமங்களுடைய ஆவியினிடத்துக்கும் புதிய உடம்படிக்கை ஆகிய மத்தியஸ்தராகிய இயேசுவிடத்துக்கும் ஆபையினுடைய ரத்தம் பேசினதை பார்க்கலும் நன்மையானவர்களை பேசுகிறதுமாகிய ரத்தமாகிய தெளிக்கப்படும் ரத்தத்திடத்துக்கும் வந்து சேர்ந்தீர்கள் இங்க என்ன சொல்லுது புது உடம்படிக்கையின் மத்தியஸ்தர் இந்த நியூ நியூ கவர்னன்ட் புதிய உடம்படிக்கை இந்த உடம்படிக்கையின் மத்தியஸ்தர் அதாவது அந்த உடம்படிக்கைக்கு ஒரு அவர் ஒரு மீடியேட்டர் அவர் ஒரு மத்தியஸ்தர் அவர் என்ன செய்கிறார் அந்த உடம்படிக்கைக்கு மத்தியஸ்தர் ஆகிய இயேசு இடத்துக்கு நாங்கள் வந்துட்டோம் அமேன் உடம்படிக்கை என்று சொன்னால் நாங்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் கத்தருடைய இரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடம்படிக்கை அவருடைய இரத்த உடம்படிக்கை அவருடைய இரத்தத்தை நாங்கள் பானம் பண்ணி அவருடைய சர்வத்தை அப்பமாகவும் அவருடைய இரத்தத்தை பானமாகவும் ஒரு ஞாபக அடையாளமாய் திராட்ச ரசத்தையும் அப்பத்தையும் நாங்கள் வாரந்தோறும் அல்லது மாதந்தோறும் அந்த உடம்படிக்கையை நினைவு கூர்ந்து கொண்டு நாங்கள் வருகிறோம் அமேன் அப்போ அந்த உடம்படிக்கையில் புது உடம்படிக்கை மத்தியஸ்தராகிய இயேசுவிடத்துக்கும் ஆபேலுடைய இரத்தம் பேசுனதை பார்க்கலும் ஆபேலுடைய இரத்தம் என்ன பேசிட்டு அதாவது உலகத்தில் உலக சரத்திரத்தில் முதலாவது மரணம் முதலாவது மரணம் காயின் தன்னுடைய சகோதரனாகிய ஆபேலை கொண்டான் அவன் எதனால கொண்டான் என்று சொன்னால் ஆபேலுடைய கிரியைகள் ரெண்டே மூன்றே நாளே மனுஷர்கள் இருக்காங்க ஒன்று ஆதாம் இரண்டாவது ஏபால் மூன்றாவது ஆபேல் அடுத்தது காயின் நாலு பேரும் தான் இந்த முழு உலகத்திலேயே வாழ்றாங்க அந்த நாளையிலேயே இந்த ஆபேலுக்கு தேவனுக்கு தன்னுடைய ஆட்டு மந்தைகள் தொழுவத்திலிருந்து தேவனுக்கு காணிக்கை கொடுக்க வேண்டும் என்ற அந்த விருப்பம் அந்த ஹோலினஸ் அந்த எண்ணம் பரிசுத்த எண்ணம் நினைவு அவனுக்குள்ள வந்தது ஏன்னு சொன்னா எங்கள எண்ணங்கள் நினைவுகள் கத்தர் பாவிக்கிறார் அந்த நினைவு எண்ணம் வந்தவுடனே அவன் என்ன செய்கிறான் தன்னுடைய தொழுவத்திலிருந்து கொழுமையானவைகளை கொண்டு வந்து கத்தருக்கு அந்த ஒரு பலிவிடம் வைத்து அதில் கத்தருக்கு கொண்டு வந்து காணிக்கையாக வைக்கிறான் கத்தர் வானத்திலிருந்து அக்கினியை அனுப்பி அந்த பலியை அப்படியே சுட்டரித்து அதை ஏற்றுக்கொண்டு அது சுகந்த வாசனையாக வந்தார் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் அப்ப இந்த ஆபேல் காணிக்கையை கொடுத்து ஆசிர்வதிக்கப்பட்டதுனால இந்த காயினும் தன்னுடைய தோட்டங்கள்ல இருந்து தன்னுடைய காய்கரில் இருந்து அவனும் காணிக்கையை கொண்டு வந்து கத்திரிடமாய் வைக்கிறான் அவன் வைத்த பொழுது அவனுடைய காணிக்கை அங்கீகரிக்கப்படலை அவனுடைய காணிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளப்படலை ஏனென்று சொன்னால் அவனுக்குள்ள அந்த விருப்பம் இல்லை என்ன கத்தருக்குள்ள அந்த கொடுக்கிற அந்த முழு எண்ணம் நினைவு அவனுக்குள்ள சரியா இருக்கல அந்த நினைவு எண்ணம் சரியாக இல்லாதபடியினால அவனுடைய காணிக்கையை கத்தர் அங்கீகரிக்கல ஆபையுடைய காணிக்கையை கத்தர் அங்கீகரித்தால் அதனால் அவனுடைய முகநாடி வேறுபட்டு இந்த ஆபேல கொல்ல வேணும் கொலை செய்கிறா என்னென்று தெரியாது அவனை மர மரணத்துக்குள்ளாக மறிக்க வைக்கணும் என்றது தெரியாது ஆனாலும் அவனுக்குள்ள அந்த கசப்பான வேர் முளைத்தெலும்பினதுனால தன்னுடைய சகோதரனை அடிச்சிட்டான் தலையில் அடிச்சோடனே அவன் மறிக்கும் வரைக்கும் அடித்து அவன் சேர்த்துட்டான் செத்ததுக்கு பிறகு தான் பார்க்குறான் இது என்ன நடந்தது என்று சொல்லி ஏன்னா மரணம் தெரியாது சாகிறதா என்னென்று தெரியாது அவன் மறித்த உடனே அவனை இழுத்து கொண்டு போடுறான் இடத்துல அப்போ தான் நான் அண்டவர் கேட்குறார் காயினை பார்த்து உன்னுடைய சகோதரன் எங்கே 
அவன் சொல்கிறான் தாயின் சொல்கிறான் நான் என்ன என்னுடைய சகோதரனுக்கு காவலாளியோ என்னிடத்தை ஏன் விசாரிக்கிறாய் என்று சொல்லி நீ என்ன பண்ணுனா அவனுக்கு என்ன செய்தா என்று சொல்லி விசாரிக்கிறாங்க அவன் சொல்கிறான் நான் என்னுடைய சகோதரனுக்கு காவலாளி இல்லை என்று சொன்ன உடனே கத்தர் சொல்கிறார் நீ நன்மை செய்யல் என்று சொன்னால் பாவம் உன் வாசப்படியில் படுத்திருக்கும் நன்மை செய்தால் மேன்மை இல்லையோ நீ பா நீ நன்மை செய்யாதிருந்தால் பாவம் வாசல் படியில் படுத்திருக்குமா அப்போ பாருங்க இந்த பாவம் சாபம் சாபம் வந்து வாசப்படியில் ஸ்லீப் பண்ணுமா தூங்குமா அதுக்கு வேணுமென்றா ஒரு தலையான ஒரு பெட்ஷீட் ஃபில்லோ எல்லாம் போட்டுருலாம் ஏன் அது வருகுது இந்த கசப்பான வேர் முளை தெலும்புனதுனால தான் இந்த பிரச்சனையை ஆரம்பிக்கிறது அப்ப இந்த கசப்பு நம்முடைய இருதயத்துக்குள்ள குடிகொள்றதுக்கு நாங்க விடக்கூடாது அதைத்தான் இங்கே ஆண்டவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நமக்கு வெளிப்படுத்தி கொண்டு வருகிறார் அப்ப நாங்க எப்படிப்பட்டவர்கள் நாங்க புது உடம்படிக்கையும் பிள்ளைகள் இயேசுவின் ரத்தத்தினால மீட்கப்பட்ட பிள்ளைகள் ஆகையினால இந்த கசப்பான வேர் எண்ணங்கள் நினைவுகள் நமக்குள்ள வராத படிக்கு எங்களோட வாழ்க்கையை கவனமா நாங்க பாதுகாக்க வேணும் அலே லூயா அப்ப பாருங்க இந்த புது உடம்படிக்கையை மத்தியஸ்தராகி இயேசுவின் இடத்துக்கும் ஆபேலுடைய ரத்தம் பேசுனதை பார்க்கல நன்மை ஆணைகளை பேசுகிற ரத்தம் ஆகிய தெளிக்கப்படும் ரத்தத்து இடத்துக்கும் வந்து சேர்ந்தீர்கள் அதாவது இந்த கிறிஸ்துவுக்குள்ள நாங்கள் வந்து தப்பு பண்ணிட்டோம் தவறு பண்ணிட்டோம் அப்படி சொன்னே இந்த ஆண்டவருடைய அந்த கவனன் அந்த உடம்படிக்கையின் ரத்தம் என்ன செய்யும் சொன்னால் நன்மையானவர்களை பேசுகிறது என்ன பேசுது அவன் என்னுடைய இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டவன் அவன் என்னுடைய இரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்டவன் அவனுக்கு மன்னியும் அவனுக்கு கிருபையாக இறங்கும் அவனை பாதுகாத்து கொள்ளும் அப்படி சொல்லி இந்த இரத்தம் நன்மையானவர்களை தொடர்ந்து கத்தருடைய சமூகத்தில் பேசிக்கொண்டிருக்கிறது அவ்வளோ ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் நாங்கள் அமேன் அதே நேரம் காயினுடைய ரத்தம் அப்படி இல்லை என்னவாம் ஆபேலுடைய ரத்தம் அப்படி இல்லை ஆபேலுடைய ரத்தம் என்ன பேசுது ஆண்டவரே என்ன கொலை செய்தவன் என்ன அடித்தவன் என் ரத்தத்தை சிந்தனவனை பழிவாங்க வெளிப்படுத்த புஸ்தகத்தில் பரசுத்தவான்கள் ரத்த சாட்சிகளாய் மறுசுத்த பறித்து மறித்த பரசுத்தவான்களும் இன்றைக்கு வரைக்கும் கூப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க இந்த அரபு நாடுகள் அங்கெங்கே எல்லாம் அந்த ஐஎஸ்ஐஎஸ் என்ற இயக்கம் ஜனங்களை கிறிஸ்தவர்களை கொண்டு கொண்டு வர்றாங்க அவங்கட ரத்தம் கூட இன்றைக்கு கத்திரை நோக்கி சொல்லி கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவரே எது வரைக்கும் நீ தாமதமாக இருப்பி அவர்களை பழி வாங்கும் இவர்களுக்கு எப்பொழுது நியாய தீப்பு செய்ய போகிறீர் அவர்களை பழி வாங்கும் பழி வாங்கும் என்று சொல்லி இந்த இரத்தம் காயினுடைய இரத்தம் ஆவையினுடைய இரத்தம் இன்றைக்கும் கத்தருடைய சமூகத்தை நோக்கி பேசிக்கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இயேசுடைய ரத்தம் இன்றைக்கு எங்களை மன்னிச்சு போடும் அவனுக்கு கிருபையாயிரும் அவனு என்னுடைய உடம்படிக்கையை பார் என்னுடைய காயங்களை பார் நான் சிந்தின ரத்தத்தை பார் இந்த ரத்தத்தினால் அவனை நான் மீட்டிருக்கிறேன் ஆண்டவரே கிருபையாயிரும் அவனுக்கு இறங்கும் அவனை பாதுகாத்து கொள்ளும் அவனுக்கு நன்மை செய்யும் என்று சொல்லி அந்த ரத்த நன்மையானவர்களை பேசுகிறது ஆனால் அந்த சீர்கட்ட இந்த சிந்தனை உண்டாகினது படினால இந்த கசப்பன்ற வேர் முளை தழும்பின படினால சிலர் தங்களுடைய வாழ்க்கையை ஸ்பொயில் பண்றாங்க எப்படி ஸ்பொயில் பண்றாங்க கத்தர் கிடக்கிறார் சபையா என்னத்துக்கு போக சபைக்கு இதுதான் இந்த ரட்சிப்பு இழந்து போற வார்த்தைகள் எதுக்கு வார்த்தை கேட்கணும் எனக்கு தெரியாத வாசனமா கேட்காத காரியங்கள் அதெல்லாம் இதெல்லாம் புதுசா புதுசு இல்லை ஆண்டருடைய வார்த்தை காலை தோறும் புதிது புதிதாக இருக்குதான் இப்படி சொல்ற நேரம் என்ன நடக்கும் சொன்னால் எங்களுடைய ரட்சிப்பை விட்டு அந்த கவரிங் அந்த பிளட் கவர்னன்ட் அந்த உடம்படிக்கையை விட்டு நாங்க மெதுவா வெளியில வந்துடுறோம் அப்பொழுதுதான் இந்த தீமைகள் கேடுகள் பிரச்சனைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையை தீண்ட ஆரம்பிக்கிறது ஆகையினால தான் ரட்சிப்பை விட்டு விலகாத படிக்கு மீட்கப்பட்ட அந்த மீட்பை விட்டு விலகாத படிக்கு மிக கவனமாக நாங்க இருக்க வேண்டும் அலே லூயா மிக கவனமா நாங்க இருக்க வேணும் பாருங்க புது உடம்படிக்கை மத்தியஸ்தராக இயேசுவனிடத்துக்கும் அவருடைய ரத்தம் பேசுனதை பார்க்கல நன்மையானவர்களை பேசுகிற ரத்தமாகிய தெளிக்கப்படும் இடத்துக்கும் வந்து சேர்ந்தீர்கள் பேசுகிறவருக்கு நீங்கள் செவி கொடுக்க மாட்டோம் என்று விலகாத படிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் 
ஆண்டவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் செவி கொடுக்க மாட்டோம் இதை கேட்க மாட்டோம் என்று சொல்லி இருக்காத படிக்க எச்சரிக்கையாங்க ஏனெனில் பூமியிலே பேசினவருக்கு பூமியிலே பேசினவருக்கு செவி கொடுக்க மாட்டோம் என்று விளைநர்கள் தப்பி போகாமல் இருக்க பூமியில் ஆண்டவர் பேசினார் சீனாய் மலையிலிருந்து பேசினார் அவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க வேணாம் இந்த வார்த்தை எங்களுக்கு இந்த வசனம் வேண்டாம் என்று சொன்னாங்க அவர்கள் எல்லாம் தப்பி போகாமல் இருக்க பரகோ பரலோகத்திலிருந்து பேசுகிறவர் யார் என்றால் கர்த்தர் எஸ் இன்றைக்கும் பரலோகத்திலிருந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் சியோன் மலையிலும் சர்வ சங்கமாகிய சபையின் இடத்திலும் இருந்து கர்த்தர் இன்றைக்கு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய வார்த்தை மூலம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அந்த வார்த்தையை விட்டு விலகினால் எப்படி தப்பிப்போம் எப்படி தண்டனைக்கு தப்புவாங்க நீங்கள் தண்டனைக்கு தப்பவே முடியாது என்று சொல்லி இந்த வார்த்தையான தரமாய் எச்சரிக்கிறது வார்த்தை எவ்வளவு முக்கியம் ஆண்டவுடைய சத்தியம் வசனங்கள் மிகவும் முக்கியமானது எனக்கும் உங்களுக்கும் கத்தருடைய வார்த்தை மிகவும் முக்கியமாக இருக்கிறது பேசினவரை விட்டு நாம் விலகி போனால் எப்படி தப்பித்து போவோம் ஆகையால் அவருடைய சத்தத்தை அப்பொழுது பூமியை அசைய பண்ணிற்று அவருடைய சத்தம் அவருடைய சத்தம் அப்பொழுது சினாய் மலையிலிருந்து அவர் பேசுகிற பொழுது மலையே பூமி எல்லாம் நடுங்கி பயங்கரமாக இருந்த அந்த சத்தம் வந்தவுடனே மிகவும் அதிர்வு உண்டாயிட்டான் அந்த வார்த்தையின் வல்லமையினால எல்லாம் அதிர்ந்து போனதாம் அதிர பண்ணிட்டு இன்னும் ஒரு தரம் பூமியை அசைய பூமியை மாத்திரமல்ல வானத்தையும் அசைய பண்ணுவேன் என்று இப்பொழுது வாக்கு தத்தம் பண்ணி இருக்கிறார் என்னென்றால் இது ஒரு வாக்கு தத்தம் இது ஒரு ப்ராமிஸ் என்ன ப்ராமிஸ் வானம் பூமி எல்லாம் எல்லாத்தையும் திரும்ப ஒரு தர நாம் அசைக்க போகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் பிரியமான சபை இந்த பூமி எப்ப உடஞ்சி விழும் என்ற மாதிரி வாழ்ந்துட்டு பூமிக்கு வயது போயிடுச்சு சொல்ல போனா சரியா நிக்கிது இல்லை இந்த நேபாளில் பாருங்க ஆடி ஆடி கொஞ்சம் உடைஞ்சிட்டு நிறைய பேர் செத்துட்டாங்க லட்சக்கணக்கான பேர் செத்தாங்க அதை திரும்ப வந்துட்டு திரும்ப அடிபட்டு போயிட்டு நம்முடைய ஸ்ரீலங்காவிலே வந்து போனது சொல்கிறார் அசையை பண்ணுவேன் பூமி இப்போ வந்து குல குலல அளவுலன்றி இருக்கு எப்போ உடைஞ்சி விழுறன்ற மாதிரி இருக்கு அப்படி அசைஞ்சி விழுமா அசைய பண்ணுவேன் என்று இப்பொழுது வாக்கு தத்தம் செய்திருக்கிறார் பூமியை மாத்திரமல்ல வானத்தையும் பூமியையும் அதிர பண்ணுவேன் எல்லா அண்ட சராசரங்கள் எல்லாம் அதிர்ந்து ஒரு குழுக்கு குழுக்க போகிறார் அந்த நேபாள் நாட்டில் அந்த பூமி அதிர்ச்சிக்கு ஜனங்கள் ஓடுறாங்க தப்பிரெல்லாம் வந்து ஓடுறாங்க பூமியெல்லாம் வெடிச்சு கிடக்கு வாகனம் விழுந்து கிடக்கு மறைச்சி போயிருக்காங்க கட்டிடங்கள் இடிபாடில் கிடக்கிறாங்க கொஞ்சம் ஜனம் ஓடுறாங்க தப்பிடுவோம் வானளவான கட்டிடம் அதுக்கு மத்தியில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாங்க எங்கேயாவது ஒரு சமனான வழியில் ஓடுவோம் தப்பிடுவோம் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறார் வானம் பூமி எல்லாத்தையும் நான் ஒரு தரம் அசைக்க போகிறேன் இது ஒரு வாக்கு தத்தம் என்று சொல்லி இந்த வசனம் நமக்கு சொல்லுகிறது வாக்கு தத்தம் செய்திருக்கிறார் அமேன் அலே லூயா இன்னும் ஒரு தரம் என்ற சொல்லானது அசையாதவையில் நிலைத்திருக்கத்தக்கதாய் அசை உள்ளவைகள் உண்டாக்கப்பட்டவைகள் போல மாறிப்போவோம் என்பதை குறைத்திருக்கிறது அதாவது அசையாகவே நிலைத்திருக்குமா அசையாதது நிலைத்திருக்கும் அதாவது சர்வ சங்கமாகிய சபை பரலோகத்தில் பேரழிக்கிற சபை அந்த சியோன் அந்த மலை அந்த பரலோக சபை பரலோகத்தில் முதல் புராணருடைய சபை ஒரு நாளும் அசைக்கப்படுவது இல்லை அந்த சபைக்குள்ள நாங்க வந்திருக்கிறோம் அமேன் அசைக்கப்படாத படிக்கு அவைகள் அசை உள்ள உண்டாக்கப்படத்தக்கதாக போல் மாறி போகும் என்பதை குறிக்கிறது எல்லாம் மாறி போகுமா அமேன் அலையலுயா ஆதலால் அசைவில்லாத ராஜ்யத்தை பெறுகிறவர்களாகிய நாம் அசைவில்லாத ராஜ்யம் பரலோக சபை பரலோக ஜெருசலேம் பரலோக சபையில் அசைவில்லாத ஒரு ராஜ்யத்துக்குள்ள நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த ராட்சியத்துக்குள்ள நாங்கள் போக போகிறோம் அந்த ராட்சியத்துக்குரியவர்களாய் மாறிட்டோம் எட்டு காரியங்களை இங்கு நாங்கள் பார்த்தோம் இந்த வசனத்தில் ஆதலால் நாம் பயத்தோடும் பக்தியோடும் தேவனுக்கு பிரியமாய் ஆராதனை செய்யும்படிக்கு கிருபையை பற்றி கொள்ள கடவோம் 
அமேன் நம்முடைய தேவன் பட்சிக்கிறக்கு நீ ஆயிருக்கிறாரே ஒரு கடைசியில் ஒரு வார்னிங் வந்து கொடுக்குது அதாவது ஆராதனை என்று சொன்னால் எல்லாரும் நினைக்கிறா அவர் தம்பி அல்ல சிஸ்டர் பாட்டு பாடுறாங்க நாம் சும்மா நின்று பாடிட்டு போவோம் அப்படி நினைச்சிக்கிட்டா உங்களோட எல்லாம் விருது என்ன சொல்கிறார் அசை உள்ளவர்கள் உண்டாகப்பட உண்டாக்கப்பட்டவர் போல மாறிப்போம் என்பதை குறிக்கிறது அதனால் அசைவில்லாத ராஜ்யத்தில் இருக்கிற சபையே அசைவில்லாதவர்களே பயத்தோடும் பக்தியோடும் அமேன் அலையா பயத்தோடும் பக்தியோடும் பக்தியோடும் தேவனுக்கு பிரியமாய் ஆராதனை செய்யும்படிக்கு கிருபையை பற்றி கொண்டு இருக்க கடவும் அதாவது ஆராதனை என்று சொன்னால் பயம் இருக்கணும் அதில் பக்தி இருக்க வேணும் எனக்கு பாட தெரியும் எனக்கு நல்ல குரல் இருக்கு நான் பாடிடுறேன் பாரு அப்படி என்றால் அதில் ஒரு பிரச்சனை ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பிளே பண்ண தெரியும் எனக்கு டமரின் அடிக்க தெரியும் எனக்கு டோலக் அடிக்க தெரியும் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நாங்கள் எவ்வளவுக்கு நாங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச திறமையில் வச்சு நாங்கள் ஆரா அது இல்லை ஆராதனை இந்த ஆராதனைக்குள்ள ஒரு விஷயம் இருக்கு என்ன பயம் அதுக்குள்ள பக்தி இருக்க வேணும் ஆமேன் அலை லூயா இந்த பயமும் பக்தியும் தான் ஆராதனையை அபிஷேகம் பண்ணும் அது இல்லாட்டி ஒன்றுமே இல்லை பயம் இருக்க வேணும் ஆராதனையில் பக்தி இருக்க வேணும் ஆமே அப்போ பயத்தோடும் பக்தியோடும் தேவனுக்கு பிரியமாய் ஆராதனை செய்யும்படி கிருபையை பற்றி கொள்ள கடவோம் இன்றைக்கு இந்த கிருப இருக்கிறபடினால தான் இன்றைக்கு நாங்கள் உயிரோடு இருக்கிறோம் ஆமேன் அலை லூயா இந்த கிருப இருக்கு கிருப வந்து தகுதி இல்லாத மனுஷனுக்கு கத்தர் கொடுக்குற ஒரு ஈவு தகுதி இல்லாமல் இருந்தேன் இன்றைக்கு அந்த ஆண்டவருடைய தகுதி எங்களை கிருபங்களை கொண்டு வந்திருக்கு ஆமே அந்த கிருபையினால காக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த கிருபையினால நாங்கள் நிலைத்திருக்கிறோம் ஆமே அப்ப இந்த கிருப இருக்கிறபடினால தான் நாங்கள் இன்றைக்கு இருக்கிறோம் இதுல ஆமே கிருப இருக்கிறபடியா தான் நாங்க இருக்கிறோம் இந்த ஆராதனை எட்டு முப்பது மணிக்கு ஆனா நாங்க எட்டரைக்கு வாரம் எட்டு நாற்பத்தஞ்சுக்கு வாரம் ஒன்பதுக்கு வாரம் ஒன்பதரைக்கு வாரம் இந்த கிருப இருக்கிறபடியா தான் நாங்கள் இங்கே உயிரோடு இருக்கிறோம் இந்த கிருப இல்லை சினாய் மலையில் இருந்த சட்ட திட்டம் இருக்குள்ள நாங்கள் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லக்கல எந்த பண்ணக்குள்ள ஒவ்வொருத்தர் அவரத்தை விழுந்துருவாங்க மறிச்சிருவாங்க ஆனால் இன்றைக்கு இந்த கிருப நம்மளை என்ன செய்யுது பாதுகாத்து கொண்டு இருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் அனனியா சப்ராலுடைய அந்த காலத்தில் சபை பிறந்த பேர்த் சபை அப்போதான் சபைக்கு யாக்கபு பாஸ்டராக இருக்கிறார் அப்போஸ்தலர் பேதூர் எல்லாரும் இருக்கிறாங்க அங்கே அனனியா சப்ரால் என்ன செய்தாங்கண்டா அவங்க பாசப்படியிலேயே மறைச்சிட்டாங்க என்ன மறைச்சாங்க தேவட்ட போய் கதைச்சாங்க அப்போ என்ன இந்த கிருப இல்லாத கிருப இருக்கிறபடியா தான் இப்போ நாம வந்திருக்கிறோம் நமக்குள்ளே இருக்கு சபையில் சேர பயப்பட்டார்களாம் ஆனாலும் கனம் பண்ணாங்க இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய கிருபை சபையில் அதிகம் அதிகமாய் பரிபூரணமாய் பெருகி கொண்டே இருக்கிறது அலையா அந்த கிருப தான் எங்களை தாங்கி கொண்டிருக்கிறது அந்த கிருபை காலைதோறும் புதிதாக இருக்கிறது அந்த கிருபையினால நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த கிருபையினால நாங்கள் மூடப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த கிருபையினால நாங்கள் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படிய ரத்தம் எங்களை மூடி பாதுகாத்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது ஆகையினால சபையே சொல்றார் நம்முடைய தேவன் பச்சிக்கிறாக்கினியாக இருக்கிறாரே திரும்ப ஒரு எச்சரிப்பு சொல்றார் நம்முடைய தேவன் சும்மா கிருப கிருப என்று சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க அவர் பச்சிக்கிறாக்கினியாக இருக்கிறார் அலே லூயா கத்தருக்கு பயப்படுங்க ஆமேன் அதாவது இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இந்த வெளியில் போகிற அந்த காடு மலைகளுக்கு மேலால் போகிற அந்த கரண்ட் வயரில் போட்டுருப்பாங்க பத்தாயிரம் வாட்ச் பவர் ரெண்டு போட்டு ஒரு சிவத்தெழுத்தில் ஒரு வெள்ள தகட்டில் எழுதியிருப்பாங்க டேஞ்சர் அபாயம் என்னது அபாயம் இப்படி தான் இன்றைக்கி தேவனை பார்த்து சொல்கிறார் நம்முடைய தேவன் பட்சிக்கிறாக்குனியாக இருக்கார் டேஞ்சராக இருக்கிறார் கிருபேருக்கு ஒரு பக்கம் நியாயத்தை பண்டு வார நேரம் சட்டம் பண்டு வார நேரம் நீதி என்று வார நேரம் 
அவருடைய வார்த்தை என்று வார நேரம் அவருடைய உண்மை என்று வார நேரம் அவர் அதை விட்டு மாற மாட்டார் எல்லாருக்கும் ஒரே தீப்பு ஒரே நியாயம் ஆகினால்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த கசப்பான வேர் முளைத்து எலும்ப விடாதீங்க அமேன் கசப்பு அது கேன்சர் மாதிரி கேன்சருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டில் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த கேன்சர் என்ற வியாதியை வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாச ஃப்ரெண்ட்ஸ் மொழி அது என்ன அதோடைய அர்த்தத்தை என்னென்று கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னால் நண்டு குழி என்று சொல்லி இந்த வியாதி நண்டு குழி மாதிரி எங்கும் என்ன செய்யுமா அப்படியே துளையிட்டு துளையிட்டு உள்ளால் போயிட்டே இருக்கும் எது கசப்பான வேர் எங்களுடைய இருதயம் நமக்கு தெரியும் எங்களுடைய இருதயத்துக்கு எங்களை தெரியும் இருதயத்துக்கு இருதயம் ஒத்திருக்கிறது எங்களுடைய இருதயத்துக்கு இன்றைக்கு இந்த கசப்பு எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது என்றது நமக்கு இந்த வசனம் நமக்கு கோடிட்டு காட்டுகிறது ஆகையினால் இந்த இருதயத்தில் இருக்கிற இந்த கசப்புகள் முளைத்தெலும்பி எங்களோட வாழ்க்கையை அழிச்சு போடாத படிக்கு அவருடைய வசனத்திலும் அவருடைய வார்த்தையிலும் உறுதியாய் நாங்கள் பற்றி கொண்டிருப்போம் எட்டு காரியம் சொல்லுது பரலோகத்தில் பேரல் இருக்கிற முதப்பரானவர்களாகிய சர்வ சங்கமாகிய சபை யாருக்கு நியாயாதிபதியாகிய தேவன் பூரணமாக்கப்பட்ட நீதிமங்குடைய ஆவி புது உடம்படிக்கையை மத்தியஸ்தராகிய இயேசு ஆவையினுடைய இரத்தம் பேசினதை பார்க்கல நன்மையானைகளை பேசுவதாக தெளிக்கப்படும் இரத்தம் இயேசுடைய இரத்தம் இடத்துக்கு நாங்கள் வந்து சேர்ந்திருக்கிறோம் அடுத்து அங்கே சொல்லு சியோன் மலையின் இடத்துக்கு ஜீவனில் நகரமாகிய பரம எரிசிலே எரிசிலே ஆயிரம் பதினாயிரம் தேவ தூதர்கள் எட்டு காரியங்களை இங்கே குறிப்பு அந்த பரலோக சபையில் இவை அவ்வளவும் இருக்கிறது ஆயிரம் பதினாயிரம் தேவ தூதர்கள் பரலோகத்தில் பேரெழுதப்பட்டிருக்கிறான் முதற் பேரான சர்வ சங்கமாகிய சபை பரம எரிசிலேம் நியாயாதிபதி பூர்ணமாக்கப்பட்ட நீதிமன்றம் ஆவி எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிற அந்த சபையில் நாங்கள் இன்றைக்கு ஒரு அங்கமாக இருக்கிறோம் அலையிலுயா எவ்வளவு பெரிய சிலாக்கியா இந்த சிலாக்கியத்தை இந்த சின்ன கசப்பான வேர் முளை தெலும்பி அழிச்சிடாத படிக்கு இந்த கசப்பை நாங்கள் இன்றைக்கு அழிச்சு போடுவோம் ஆமே கண்களை மூடி எங்களை ஒப்பு கொடுப்போம் ஸ்தோத்ரம் சுவாமி எங்களை ஒப்பு கொடுப்புமா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே எங்கெங்க இந்த கசப்பு இருக்கு சொல்லு இதை நான் பிடிங்கி போறேன் சுவாமி என்னுடைய எண்ணங்கள்ல நினைவுகள் சிந்தனைகள் என்னுடைய வாழ்க்கையை அழிக்கக்கூடிய விதத்தில் உண்டாகும் இந்த கசப்பண்ணும் வேறை நான் பிடுங்கி போடுவேன் அவருடைய ஜீவன் உள்ள ரத்தம் இன்றைக்கு எனக்கு நன்மையானவர்களை பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் தெளிக்கப்படும் ரத்தத்திடத்துக்கு நான் வந்திருக்கிறேன் சர்வ சங்கமாகிய சபையின் இடத்துக்கு வந்திருக்கிறேன் முதற் போராடும் இடத்துல வந்திருக்கிறேன் ஆயிரம் பதினாயிரம் தேவதூதற்கு முன்பதாக நான் வந்திருக்கிறேன் சியோன் மலையின் இடத்துக்கு நான் வந்திருக்கிறேன் நன்மையானவர்களை பேசும் இயேசுடைய ரத்தத்துக்கு முன்பதாக நான் வந்திருக்கிறேன் நம்முடைய கிருபை நாள் ஆண்டு வரேன் இன்றைக்கு என்ன மூடு இந்த மன கசப்பண்ணும் இந்த கொடிய வியாதி என்னுடைய இருதயத்திலிருந்து நான் பிடுங்கி போடுகிறேன் சுவாமி எனக்கு சுகந்தாங்க எனக்கு ஒரு விடுதலை தாங்க என்னுடைய மனதில் எண்ணம் நினைவு வாரதே அதை அழித்து படத்தக்கதாக பரிசுத்தாமையானவர்கள் வார்த்தை எண்ணம் நல்ல நினைவை தான் எண்ணங்களை நான் பிடிங்கி போடுகிறேன் நாமத்தை நான் பிடிங்கி நரக கிணியில் அறிந்து விடுகிறேன் 
நன்றி செலுத்துகிறேன் 